ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದೇಹ ಅತೀತ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗುವುದನ್ನೇ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಗುರಿನೇ ಆಗಿದೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥವರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಂಗವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಜೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತ್ ಹೇ ವ ಇಂದ್ರ ಹೇ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತರು ಸಹ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಡೀತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಕುಳ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಎದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆತ್ಮ ನಾನು ಆತ್ಮ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶಿವಬಾಬರವರ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಬ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅನುಭವ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಲಾದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಲಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅತುಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ಮಾತೀತ
ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ದೇಹದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದಾರಿಗಳಿರಲಿ ದೇಹದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿರಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಳೆತ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಯ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳಿರ್ತೀವಿ ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಪರಾತ್ಪರರಿರ್ತೀವಿ ಭಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಪರಮಧಾಮ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಲೋಕ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ದೇಹದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎರಡನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಖುಷಿ ದುಃಖ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರು ಆಗಬಾರ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪರಾಮ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಮಾನ ಅಪಮಾನ ದುಃಖ ನೋವು ಆದಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಶೂಬಾಬರವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಾಬರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರು ಶೂಬಾಬರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವಂತೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಅದೇ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಬೀಜ ರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಬಿಂದು ರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಗಮನವೂ ಸಹ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿನೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಆಸೆಗ
ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆಶ್ರಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಾಬರವರು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶುಭಾಬರವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಂತೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಇವರು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಂತಹ ಇಂತಿಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹತ್ತಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಯರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಾತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ ವಿಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಶರೀರದ ನೆನಪಿನಿಂದ ದೇಹದಾರಿಯ ನೆನಪಿನಿಂದ ದೇಹದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ಅವರ್ ಮೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗ್ತೀರ ಆಗ ದೇಹದ ನೆನಪು ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಇಳಿತಾ ಬರ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಡೀ
ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಆನಂದದ ಶಾಂತಿಯ ಸರ್ವ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಂದೆ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜಿನ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇಹದಿಂದಲೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇಹಾತೀತ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತರಾಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇದೆ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶದ ಶರೀರ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಶರೀರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮದು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಶರೀರ ಇದೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನಡೀತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಮರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ನಾನು ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಶಿವಬಾಬರವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಾಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಬಾಬರವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಶುಬಾಬರವರ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬರವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ಬರಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ
ಆಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸಹ ಸೆಳೆಯತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಂ ಶಾಂತಿ